Tengo plantas de lechuga. En el minuto a los pequeños los he estado cultivando durante casi 60 días hidropónicamente afuera y debería tener grandes y hermosas cabezas llenas de lechuga, pero yo no. Tengo plantitas y me dije a mí mismo, ¿qué ha pasado para llevarnos a este punto? Pero, ¿qué errores se han cometido o no se han cometido? Cosas que no lo he hecho para permitirnos llegar al punto donde en lugar de tener una gran ensalada tengo pequeños planes de lechuga. Se me ocurrió una lista. Lista de cinco o seis cosas que hice mal. Cuando escuchas esta lista, realmente no hay otra reacción que la del Capitán Picard con la palma de la mano. Y sé que todos han cometido errores graves al cultivar cosas en sus jardines o hidropónicos. Pero estas son solo cosas tontas que no anticipé. Ahora tengo un jardín al aire libre durante años, ¿verdad? Donde pongo los dedos en la tierra. Hay suciedad real y puedo ensuciarme y sabes que las cosas crecen, llueve y cualquier otra cosa sobre ellos. Y sabría qué esperar allí. Estos problemas ocurrieron y estos errores ocurren porque tomé mi jardín interior, mi configuración interior, mi experiencias hidropónicas en interiores y traté de hacerlo al aire libre y hielo allí era solo que, lo que sea que sepas, no conecté mentalmente los dos escenarios. Así que, aquí vamos. Número 1. No, vamos a contar hacia atrás del número 5 al número 1, porque a todo el mundo le encanta hacer la cuenta atrás, a todo el mundo le encantaba ver cuál es esa cosa número 1. Número 5. El sol. Comencé mis plantas a principios de agosto. Hacía 80 grados y pensé que esto es bueno, que lechuga crece, enfríe como un océano débil al caer, y esta lechuga prosperará en una floritura. Bueno, en lugar de enfriarse, se volvió a calentar a unos 100 grados Fahrenheit, que hace mucho calor y no deja que no nos guste mucho cuando hace tanto calor. Así que no anticipé que el calor fuera un problema cuando era. Ah, así que comencé a esperar, lo descarté y esperé unas semanas, y comencé de nuevo a principios de septiembre. A partir de este momento, tuvimos temperaturas incesantemente frescas, y cuando el décimo sol se puso esta noche, las temperaturas se enfriaron y la lechuga estaba un poco atrofiada estaba acostumbrada a cultivar en el interior donde 70 grados 45 plantas tus semillas 45 días después tienes una lechuga gigante y eso es que fuera de la historia diferente diferentes patrones de crecimiento que he tenido esta experiencia en mi jardín mi jardín de tierra pero no hidropónico y no lo hice mis expectativas no estaban alineadas si lo hiciera. Así que ahora y hay otro problema que puede tener con el sol. Si vas a salir al exterior, es el calor que el sol produce. Mucho calor y brillará en su depósito y caliente esa solución. Y a medida que la solución se calienta el nivel de oxígeno en el agua baja. Piense en ello como si tuviera un calor. Una botella de refresco lo viertes en un vaso y salen toneladas y toneladas de burbujas. Y si tú o una botella fría de refresco viertes un vaso, salen menos burbujas. ¿Qué es porque la solución de cobas puede retener ese gas disuelto más fácilmente que la solución caliente? Lo mismo con la temperatura de su depósito hidropónico sube el oxígeno baja, lo que produce un problema, porque permite que las bacterias malas pudran de la raíz, que ocurran otras cosas como esa que de otra manera no ocurrirían en la presencia de oxígeno, por lo que tiene que oxigenar su solución, tiene que enfriar activamente si hace algo para mantener, baja la temperatura y el oxígeno en el agua, y no algo que tenga que hacer tanto en el sótano, porque no tiene esas fluctuaciones de temperatura o no es propenso al calor que podría, pero no en la medida en que lo hace si está cultivando en la luz del sol. Lo que puede hacer si va a salir a la calle para evitar este tipo de problemas es utilizar un tipo diferente de configuración, algo en el que sus raíces no estén sumergidas en agua como un balde o un flujo nevin o NFT o MTF o lo que sea. Nunca mezcles eso todo el tiempo, algo donde las raíces no están sumergido en agua y realmente no tendrás tantos problemas que hice cubos en el jardín. Hace unos años, los tomates y las raíces no eran sumergido en el agua. La temperatura del depósito subió a unos 80 grados en los días calurosos a probablemente 85 grados. Pero no importaba, porque uno de los tomates usaron el agua tan rápido que nada malo pudo crecer allí y que las raíces no estuvieran sumergidas en el agua, el agua pasaría por el medio, que drenaría, llevaría oxígeno a la zona de la raíz y no tuviera ningún problema, por lo que es realmente un problema cuando las raíces están sumergidas el viento. Número 4. No suele ser un gran problema para mi jardín exterior, pero no anticipé que fuera un problema en mi jardín hidropónico. Tenía 20 y 30 ráfagas de millas por hora. Un día, mientras soplaba la tormenta y 30 millas por hora, para aquellos de ustedes que están usando el sistema métrico son como... Aj, 1200 kilómetros, un día, creo que así es como se mide la velocidad del viento, en kilómetros. De todos modos, llego a casa del trabajo, y una de las tapas se ha roto por completo. Está tendido en la hierba y su hidrógeno y plántulas esparcidos por todo el césped y están muertos. Pensé que eso era fantástico, así que retrocedió y sé que crecí en algunas cosas nuevas, pero realmente no tengo muchas, el viento en mi sótano. Otro problema con el viento, es que no tenía ese problema este año, 
pero lo hice en mi hidrógeno, mis cubos se pusieron calientes, esa planta realmente quiere mucha agua, el agua transpirará a través de la planta muy rápidamente. Y en esos días, no necesita más nutrientes, necesita más agua, así que cuando tenga que asegurarse de tener suficiente agua, que no hice. Y que también puede reducir la concentración de los nutrientes en su solución, facilitan que las plantas absorban el agua. No es algo con lo que realmente tengas que lidiar en interiores como si no tuvieras que hacerlo, preocuparse por los cambios en las tasas de transpiración a diario, como las plantas maduran, ya sabes, reduciendo la concentración de nutrientes para permitir que el agua fluya más rápidamente, pero no a diario como lo hace si estás al aire libre. Número 3. Lluvia. Aproximadamente una semana después de cada semilla que tengo, estas pequeñas plántulas volviendo a brotar y llego a casa, del trabajo, y no llueve una tonelada donde yo vivo, tenemos tal vez 14-15 pulgadas de lluvia al año, y ha llenado mis contenedores hasta el tope, por lo que no tienen nada. La masa de raíces que sostiene estas cosas hacia abajo, ha lavado el hidrógeno y la ve y de nuevo están muertas, así que tengo que volver a sembrar, de nuevo. Pensé para mí mismo, bueno, eso es genial. Eso no es algo con lo que trato muy a menudo en mi sótano, no hay tormentas de lluvia abajo, y si hay, tengo diferentes problemas, pero no tengo que lidiar con eso, por dentro podría probablemente, podría haberlos protegido algo por encima, pero no anticipé que la lluvia fuera tan fuerte. Además, la lluvia puede afectar el pH de su agua, puede afectar la concentración de nutrientes de su agua, por lo que incluso, si había tenido esa máscara de habitación allí abajo, puede haber diluido mi solución puede haber subido o bajado el pH, algo que solo necesita tener en cuenta y verificar porque después de una tormenta otra vez, cuando lavo mis tomates, uso el agua tan rápido, que no fue realmente un problema, si las lluvias lo llenó, o lo lavó, o lo que sea, y como no estaban en él, como no estaban en la solución, realmente no importaba, pero en el caso, las pequeñas plántulas de lechuga, importaban. Número 2. Sol, viento. Sol, viento, lluvia, granizo. Número 2. Granizo. Llego a casa del trabajo, aproximadamente una semana. Más tarde, puede que retroceda lo que había tomado, ya que tuve que volver a sembrar. Puse cuatro o cinco semillas en cada maceta y la lluvia destruyó tres de ellas, por lo que tomé muy cuidadosamente plántulas de la única maceta restante y las replanté en los otros cuatro vasos netos de los tres netos, así que he vuelto a acertar cuatro y llego a casa del trabajo. Un día, y es granizo, y no trabajo muy lejos de mi casa, pero no hubo granizo en el pronóstico, por lo que tengo cuatro. De nuevo, a la derecha y llego a casa del trabajo, un día y se graniza donde trabajé, pero y no había granizo en el pronóstico, pero llegué a casa y me saludó y le ha dado una paliza a las plantas que sobrevivieron y ha explotado uno de ellos, está completamente fuera y ya se allí muerto y estoy pensando. Yo hice esa broma que fue el punto brillante, pero creo que no tengo mucho granizo en mi sótano, así que mire el clima de nuevo. La tela de la sombra probablemente hubiera protegido contra esto, cubriéndolos de alguna manera, pero destruyó mi jardín que ya sabes, no puedo decir que mi jardín al aire libre fuera inmune a esto, pero era el final del otoño y estaba bien. Realmente no me importaba, pero mis nuevas plántulas que estaba tratando de crecer era un problema. Número 1. Ahora este lo ordeno. No he tenido este problema, en particular las plantas, pero puedo imaginar que si las hubiera plantado en la primavera, hubiera sido un problema, hubiera sido por todas partes y estoy hablando de caracoles en primavera, cuando llueve mucho, los caracoles salen con fuerza y destruyen mi jardín y entrarán ellos, comen mis pepinos y comen mi lechuga y comen mis hojas de tomate y cualquier otra cosa que puedan encontrar. Y es solo un problema, con el que se deslizan sus pequeños senderos viscosos y ni siquiera intentan salirse con la suya, como ni siquiera están tratando de ser astutos y luego se escabullen, después de comer todo y no importa lo que haga, les pongo el cebo o trato de atraparlos, o pongo la aplicación con las cáscaras de huevo hacia abajo, nada parece protegerlos al 100%. Siempre consigue algo, y si tienes babosas, lo siento, las babosas son como una grosera versión de un caracol, son los peores. Sí, estás creciendo al aire libre. Ten en cuenta que hay bichos, hay caracoles, hay bichos allí, a quien sabe, qué cosas cosas más. Vivir al aire libre. Así que, tenga en cuenta dónde pone sus contenedores, qué protecciones haces por ellos. Seguro que no son como un gran caracol blero donde quiera que vivan los caracoles, no tengo muchos caracoles en mi sótano, no tengo muchos pulgones o insectos o cualquier otra cosa en mi sótano, realmente no. Con niños pequeños que a veces son un problema, podría pensar, si alguna vez tuviera un caracol en mi sótano, será un mal día, y ojalá no tanto para mí, como para el caracol. Tengo arañas ahí abajo, pero no caracoles. Y quiero que hagas un pequeño experimento mental, un poco de imaginación conmigo. Imagina que estás acostado en la cama y te despiertas en medio de la noche y mire a la persona. 
que duerme a su lado y su boca está abierta, ya sea porque nadie se ve bien mientras duerme y tienen la boca abierta, y hay una araña arrastrándose por su cara y la pata de la araña es algo así como... Ajaraña asquerosa, ahora mismo reemplaza la araña en tu mente con un caracol, deslizándose por su cara, o una babosa, su pequeño globo ocular, cosas como si se metan en la comisura de la boca, que es mucho peor, mucho, mucho peor que una araña. Te aseguro que los caracoles son peores que las arañas. De todos modos estás afuera, las cosas viven afuera, las cosas más fáciles que la lechuga. Y ahora el cero, cero. Te prometí cinco o seis, así que el cero. La cosa es a fines de octubre, cuando debería haber sido genial, donde vivo en octubre, donde han sido como 70 grados todos los días, 50 grados por la noche, 40 grados y perfecto, clima perfecto de cultivo de lechuga. Este año, octubre, más frío que nunca, la noche más fría de octubre, y supe esos últimos por la noche, lo haremos, así que hice esto cuando me propuse que estaba bien. Veamos qué pasa. Bien, bajó a 8 grados Fahrenheit, que es como 14 grados bajo cero en Celsius, unos 28 grados por debajo, y pensé, bien, veamos qué tan resistentes al frío son realmente estas cosas, y sorprendentemente sobrevivieron, sobrevivieron como si los hubieran golpeado, y probablemente nunca se recuperarían de eso. Debería haberlos llevado adentro si hubiera querido que vivieran, pero no lo hice, porque sabía que no iban a hacer así, solo quiero ver qué harían ellos. Sorprendentemente sobrevivieron. Asombrado estaba, asombrado. Sobrevivieron, así que creo que, hemos terminado aquí. Hablamos del sol, la luna, la lluvia, el viento, las estrellas, la montaña, leones, los niños pequeños, los pumas, varias cosas suceden aquí, sus cosas externas. Tómalo, y espero poder ahorrarte algo de tiempo, espero que esto haya sido útil para ti. Creo que el verdadero problema número uno es probablemente el calor, creo que es el mayor problema en hidroponía, si estás cultivando al aire libre, Todas estas otras cosas sucederán, pero creo que el calor afectará a casi todos cada vez si no tienes cuidado. Así que tenlo en cuenta, espero que pueda ahorrar algo de tiempo, si es útil, dale un like a este video, no olvides suscribirse y active la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video, también te invito a que lo compartas con un amigo. También puedes encontrar más información en la descripción de este video, síganos en nuestras redes sociales ya que pasaremos más información interesante. Y no olvides unirte en nuestra comunidad de Telegram. Y muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Adiós.